ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അഹ്ല ഷറഫുദ്ദീൻ ഞാൻ നീയ ഷറഫുദ്ദീൻ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഒരു മൂന്നാറിന്റെ ബ്ലോഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാർട്ട് വണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പാർട്ട് ടു ആയിട്ടാണ് ഡ്രീം ക്യാച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റിസോർട്ടിൽ പോയിട്ടുള്ള ഒരു വ്ളോഗ് ആയിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെറിയ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ പിന്നെ ഇനി ഇടാൻ പോകുന്ന വീഡിയോസും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക അതിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഗീവയുടെ ഒരു വകുപ്പ് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു പാർട്ട് ടു വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവിടേക്ക് ചെന്നപ്പോ തന്നെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ഗാർഡൻ പോലെയാണ് ഫുള്ള് മുഴുവൻ പച്ചപ്പൊക്കായിട്ട് ഇത് കയറി വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് റിസോർട്ടിന്റെ പിന്നെ ഇത് നല്ല അതിൽ ഭംഗിയുള്ള ഒരു പൂ കണ്ടപ്പോ നന്നായി ഫോട്ടോ എടുത്താണ് പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിസോർട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ വീട് പോലെ തോന്നുക പക്ഷെ ശരിക്കും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കടന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക അത് ഒരു റിസോർട്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ണ്ടല്ലേ ആ അതിന്റെ ചുറ്റും നിറച്ച് ചെടികളാണ് പച്ചപ്പാണ് ഈ ഒരു റിസോർട്ടിന്റെ ചുറ്റും ഉള്ളത് പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു സൈഡിലാണെങ്കിൽ പക്ഷികളൊക്കെ ഉണ്ട് ലവ് ബേർഡ്സിനൊക്കെ വളർത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ മീൻ ഒരു ചെറിയൊരു കുളം പോലാക്കിട്ട് അവിടെ മീനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ശരിക്കും നല്ലൊരു രസമാണ് അവിടുത്തെ ശബ്ദം കിളികളുടെ ശബ്ദമൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയാ പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലം എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെയാണ് നിറച്ച് പ പച്ചപ്പും പിന്നെ കിളികളുടെ ശബ്ദമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് രാവിലെ എണീറ്റാ തന്നെ അപ്പൊ നല്ല രസമുള്ളൊരു സ്പേസ് തന്നെയാണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ സുജിത്ത് ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫേമസ് യൂട്യൂബർ അവരൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ സാലു കിച്ചനൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പോയത് അപ്പോൾ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങൾ റൂമൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ക്ലിയറാക്കി കാശൊക്കെ അടച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ വന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ട് ചായ അതൊരു വേറെ തന്നെ ചായ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല അവരുടെ അവിടുത്തെ ആ ഒരു അവരുടെ പ്ലാന്റേഷനിൽ ഒരു തേയില ഫാക്ടറി കൊടുത്തിട്ട് അവരെന്ന് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതീത്തെ ഒരു ചായ ആയിരുന്നു അത് വേറെ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ റിസോർട്ടിൻ്റെ നൈറ്റിലുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും വണ്ടിയിൽ നിന്ന് എല്ലാ ലഗേജൊക്കെ എടുത്തിട്ട് റൂമിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു തിരക്കിലായിരുന്നു ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും അവനവൻ്റെ ലഗേജൊക്കെ എടുത്ത് ബാഗ് ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കയറി അപ്പം എല്ലാ പട്ടാളങ്ങളും കുട്ടി പട്ടാളങ്ങളും വലിയവരൊക്കെ ഏറ്റവും മേലെയായിരുന്നു അപ്പം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടേ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും കയറി അപ്പോൾ ഫാമിലി മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്നാം നിലയിൽ എല്ലാവരും അടുത്തടുത്തായിട്ട് റൂം കിട്ടി എല്ലാവരുമായിട്ട് അടുത്തടുത്തായിരുന്നു അഞ്ച് ഫാമിലിയാണ് അഞ്ച് പേരും അടുത്തടുത്ത് തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ കണ്ടില്ല കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ആ ഒരു പ്ലാന്റേഷൻ ഇതൊക്കെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലോർ എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലാന്റേഷൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂമൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ റൂമും തപ്പി നടക്കുകയാണ് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതാ ഈ ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്ന ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ റൂം ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്ക് അപ്പോൾ റൂമൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് റൂം ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു റൂമിൽ ഒരു ഫാമിലിക്കുള്ള ഒരു വലിയ ബെഡും പിന്നെ അതുപോലെ ടേബിള് ചെയേഴ്സ് അതൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഞങ്ങൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ബെഡും കൂടി പറഞ്ഞു അതിന് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ചാർജും കൂടി ഉണ്ടാവും പിന്നെ അവരെല്ലാതും ക്ലീൻ ആക്കി എന്നുള്ള ഒരു ഇതിന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം അതൊക്കെ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ പിന്നെ ഉണ്ടല്ലേ ഒരു പിക്ചറൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതാ ഇവിടെയാണ് ആ ഒരു ബാൽക്കണി ആ ഏരിയ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് എടുത്ത ബെഡ് പിന്നെ ആ ബെഡിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഒരു ചെറിയ ടേബിളും പിന്നെ രണ്ട് ചെയറും പിന്നെ ടി വിയും അത് അവിടെയാണ്
പിന്നെ പോയ അവിടേക്ക് ബാൽക്കണിക്ക് ചെന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ മല നല്ല വ്യൂ ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് നല്ല വലിയ മലകൾ അതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ആ ശരിക്കും ഒരു പിക്ചർ വെച്ച പോലെയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കുറേ പ പച്ചപ്പും കുറേ മരങ്ങളും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് പച്ചപ്പ് ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ റൂമിൻ്റെ അടുത്തടുത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന മറ്റ് ഫാമിലി അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ റൂം അവിടെ തന്നെ അടുത്തടുത്തായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ഡോറിൻ്റെ അതിൽ കൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ തന്നെ പ്ലാന്റേഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും വ്യൂ ഉള്ള ഭാഗം തന്നെ വ്യൂ തന്നെയാണ് സൂപ്പർ വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ഒരു കാഴ്ചയാണത് ബാൽക്കണി പോയിട്ട് എടുത്താണ് രാവിലെ ചെറുതായിട്ട് ആ ഒരു മഞ്ഞിൻ്റെ കണ്ടില്ല സ്മോക്കി പോലെ ഉണ്ട് അവിടെ ഫോഗൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മേലൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു മലയും അടിക്ക് നോക്കിയാൽ നല്ല പച്ചപ്പ് അതൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ രാവിലെ മറ്റേനെ കാട്ടി നല്ല കുറച്ചും കൂടിയും കൂളിംഗ് ആണുള്ളത് കുറച്ച് നമ്മൾ എ സി ഇട്ട് പോലെ എന്നാൽ തുറന്നപ്പോൾ തണുപ്പൊക്കെ വന്നിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ റൂമിൽ ഫാനൊന്നും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കിടക്കുമ്പോൾ അതെ ഫാനോ എ സി ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടാണ് കിടന്നത് നല്ലൊരു തണുപ്പ് തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലായിട്ട് ഏറ്റവും മേലത്തെ ഫ്ലോറിലാണ് ഡൈനിങ് ടേബിളും ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രാത്രിക്കത്തെ ഭക്ഷണവും അതൊക്കെ അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏരിയ കുട്ടികളുടെ ഫൺ ടൈമും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല എല്ലാവർക്കും അതെ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കാനുള്ള അവിടെ സോഫ ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗെയിംസ് പല ഗെയിംസും ഉണ്ട് പിന്നെ അവിടെ രണ്ട് ഊനാലയുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു മലയും പിന്നെ അതുപോലെ അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ തന്നെയാണ് നല്ല രസമുണ്ട് കാരണം ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നിലയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു തെങ്ങും ഇതൊക്കെ നല്ല ചെറുതായിട്ടാണ് കാണുക ഒരു സ്ലോപ്പ് പോലെയാണ് അതുള്ളത് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ വലുത് ചെറുത് ചെറുത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു സ്ലോപ്പ് രീതിയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കാണാനൊക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെയാണ് ഉള്ളത് പാലം പോലെ ആ പാലത്തിൻ്റെ അടിയിലുള്ളത് ഇവരുടെ ആ പ്ലാന്റേഷനാണ് ഈ പാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പാലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ പിന്നെ മാറിക്കോളും പിന്നെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ളത് എന്താ പറയുക ഈ ഒരു പ്ലാന്റേഷനൊക്കെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ കുറച്ചിങ്ങനെ നടക്കണം കുറേ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ മേലേക്ക് മേലേക്ക് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കുറേ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് പിന്നെ നല്ല നല്ല ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുണ്ടോ നല്ല പച്ചപ്പായതുകൊണ്ട് പാലത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം അത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് അടക്കം നമുക്ക് നല്ല പച്ചപ്പായതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അവിടെ ഇങ്ങനെ കയറി വന്നപ്പോൾ ഉള്ളതാണിത് വഴി വഴി പോലെയാണ് രണ്ട് സൈഡിലും നിറച്ച് ആ ഒരു പ്ലാന്റേഷന് അതാണ് പിന്നെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡൊനോട്ട് പ്ലക്ക് എന്നൊക്കെ പക്ഷെ അവിടെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഓറഞ്ച് പക്ഷെ ഇത് സീസൺ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാവാം പക്ഷെ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ ആ സൈഡിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ട്രീ ഹൗസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അതിലും അതെ ട്രീ ഹൗസസിൽ ബെഡും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടിയില്ല ഓൾറെഡി ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കിട്ടിയില്ല അഞ്ച് ഫാമിലി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് നല്ല രസത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും കുറേ വഴികൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പോകാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് പോയിട്ട് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നീയാടെ ഫോട്ടോ ആണ് അപ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട് ലൈറ്റ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് അപ്പം നല്ല രസത്തിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ടാണ് നീ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തത് കണ്ടില്ലേ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് നടക്കാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഫോ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാം ഞങ്ങൾ ഫാമിലി ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ നാലാളുടെയും ഫോട്ടോസൊക്കെ നല്ല ഇത് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടോ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ എല്ലാ
ചെറിയ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുണ്ട് ആ ഒരു വലിയ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ തന്നെ ചെറിയതായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട് കുറേ അണ്ടർ വാട്ടർ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ എടുത്ത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗീവവി ആരും മറക്കണ്ട കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കാണാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യ